maintenant, quand on prononce le mot médiation, ça veut dire quelque chose pour tout le monde. La juridiction administrative euh, a clairement aujourd'hui, parmi ses missions, euh, la promotion de la médiation euh, sous un angle un peu politique, euh, encourager la médiation, la faire connaître, la promouvoir, mais aussi très juridique. Euh, il s'agit de euh, détecter les, les, les requêtes, les, les dossiers pour lesquels euh, une médiation serait sans doute plus pertinente qu'un procès, et donc orienter détecter. Euh, les trois objectifs de cette convention, qui est donc l'harmonisation, la pratique commune, notamment à travers une communication, une mise en pratique et euh, des formations, bah, ça va encore avoir un élément euh, des multiplicateurs et on devrait en aller encore plus loin dans la connaissance, dans la mise en pratique et dans, le, dans la vie de, de cette convention et dans la pratique de la médiation administrative. Il y a un réel intérêt à ce que avocats et juridictions euh partage des objectifs communs. On va continuer dans cette perspective de réunir les acteurs et de faciliter leur travail pour pouvoir parler dans, la, dans un même cadre et avec un même langage. Mmh. Mais c'est intéressant aussi parce que cette formation commune et le fait que les avocats se forment de plus en plus à la médiation ou à l'accompagnement à la médiation crée dans cette culture commune de médiation une culture commune de dialogue. C'est-à-dire qu'on arrive plus facilement à expliquer à nos clients, qu'il y a intérêt à discuter avec la partie adverse et que, ayant été formé à ça, bah, on lui propose de l'accompagner et d'essayer de le faire ensemble. Mm -hmm. Et si ça ne fonctionne pas, on aura le retour court à un tiers. Mm -hmm. L'avocat détecte, prescrit, prévoit en amont. Il y a un rôle pendant la médiation, pendant cette phase, il accompagne son client. L'avocat va sécuriser l'accord et, dans une autre mission, L'avocat peut être médiateur, et là, il est dans une posture de médiateur. Il intervient comme médiateur pour l'ensemble des parties. Clairement, l'avocat est un partenaire incontournable de, de, de la médiation pour la juridiction administrative. Euh, Clairement. S'il y a une culture de la médiation qui a bien pris aujourd'hui, euh, particulièrement chez les avocats, euh, on ne peut pas faire euh, en toute honnêteté le même constat euh, du côté euh, de l'administration ils ne se rendent pas compte de l'efficacité parce qu'ils n'ont pas vécu réellement, euh, en pratique et euh, concrètement, une médiation. À partir de là, on a cette différence entre je connais la théorie et je peux mettre la pratique. Et c'est ce petit cap qu'il faut qu'on travaille ensemble pour essayer de faire passer de la théorie à la pratique, mettre autour de la table systématiquement, euh, y compris dans ces ateliers, euh, des représentants des différentes administrations, vraiment, pour que ça puisse avancer et qu'on puisse expliquer euh, concrètement euh, à chacun pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne, et surtout enlever des freins. Je crois vraiment qu'il faut euh, voir toutes les qualités de la médiation, être aussi lucide sur ses limites, et euh, s'engager pleinement euh, dans la médiation quand elle est proposée par l'avocat ou quand elle est euh, ordonnée par le juge, parce que soit l'un, soit l'autre le font en toute connaissance de cause et en voyant tout l'intérêt que la médiation peut représenter lorsque euh, elle est évoquée. Ce sont des modalités différentes que le procès et la médiation. C'est aussi éventuellement des finalités différentes. Et complémentaires. Mais ça n'exclut pas qu'elles soient effectivement complémentaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mmh.